ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒൻപതാം ക്ലാസിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണമായ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യവും അസാന്നിധ്യവും മാത്രമെന്ന ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ പൂജ്യവും ഒന്നും മാത്രമുള്ള ഒരു ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ കോഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ നിരവധിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയിൽ ഒന്നാണ് പൈത്തൺ സി പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ ബേസിക് എന്നിവയും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പൈത്തണിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐ ഡി എൽ ഇ ത്രീ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇൻവെർട്ടർ കോമയ്ക്കുള്ളിൽ ആമിന എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ താഴെ ആമിന എന്ന വാചകം നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നു ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് എന്ന നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ആ വാചകം ഔട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകം ഔട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പുസ്തകത്തിൽ മറ്റു ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് വെൽക്കം എൻ്റെ ഒക്കെ വർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വെൽക്കം എന്ന വാചകം കാണിക്കുന്നു പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻവെർട്ടർ കോമ വൺ ടു ത്രീ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ വർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന വാചകം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പൈത്തൺ ഷെല് ജാലകത്തിൽ ആ വാചകം കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കാണിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നൽകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെയും രണ്ടും അതായത് ക്രിയകളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെയും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് വാചകങ്ങളെ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളാക്കി തന്നെയാണ് എടുത്തത് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ അമർത്തിയാൽ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് പതിനേഴ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻവെർട്ടർ കോമ എട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് പ്ലസ് ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ നയൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഔട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് വന്നു മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം അതായത് ലെങ്ത് എൺപത് ബ്രെത്ത് അറുപത് വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം അതിനായി നമുക്കൊരു പുതിയ വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഫയൽ മെനുവിലെ ന്യൂ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ 
അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കഴ്സർ വരുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി എൻ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എൻ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ബി എൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എ കൊടുത്തത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയനിൽ ഫയലിൻ്റെ നെയിൻ ഒന്ന് എന്ന് നൽകി സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റൺ മെനുവിൽ നിന്നും റൺ മൊഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക റൺ റൺ മൊഡ്യൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം വരുന്നത് പൈത്തൻ ഷെല്ല് ജാലകത്തിലാണ് ഇവിടെ പൈത്തൻ ഷെല്ല് ജാലകത്തിലാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് റൺ മൊഡ്യൂൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം വന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് വന്നു അതായത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നീളവും വീതിയും കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നു ഇതുപോലെ നീളം വീതി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നീളവും വീതിയും സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം അതായത് ഒരു ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വേണോ ഏരിയ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ കൊടുക്കുക അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിനെയും സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയനിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എന്ന പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം റണ് റൺ മൊഡ്യൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പൈത്തൻ ഷെല്ല് ജാലകത്തിൽ ഒരു കഴ്സർ വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കഴ്സറിന് നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് നൽകാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെങ്തും എൻ്റർ കീ അമർത്തുമ്പോൾ ബ്രെത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഉണ്ട് ഒരു ആയിരം ബ്രെത്തുമുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ താഴെ വലിയ സംഖ്യകൾ പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ റണ് റൺ മൊഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിലും വലിയ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ും എൻ്റർ കീ അമർത്തുക പത്ത് ബ്രെഡ്ത്തുമുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടെത്താം വലിയ സംഖ്യ മുതൽ ചെറിയ സംഖ്യ വരെയുള്ള നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ